നിങ്ങൾ പറയുക എന്റെ വിശ്വാസികളായ അടിമകളെ അല്ലെ കളഞ്ഞിട്ട് ആ യാന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഏതിനു കൊടുത്തിരിക്കണ് ആ കെസർ കൊണ്ട് തന്നെ യാന്റെ അർത്ഥം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ കുൽ നിബ നിങ്ങൾ പറയുക യാ ഇബാദി എന്റെ അടിമകളെ പിന്നെ ഇവിടെ യാബാദി എന്നുള്ള ചേർത്തി പറഞ്ഞിരിക്കണ് എന്റെ അടിമകളെ എന്ന് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ആ അള്ളാഹുവിന്റെ ദമീറിലേക്ക് ജലാലത്തിന്റെ ദമീറിലേക്ക് ചേർത്തിരിക്കാണ് അപ്പൊ അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അടിമകളിലേക്ക് ഇവിടെ ശേഷം പറയാൻ പോകുന്ന അടിമകള് നല്ല സ്വഭാവക്കാരാകേണ്ട അടിമകളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവരെ ശ്രേഷ്ഠത അവരിലേക്ക് അവരുടെ ശ്രേഷ്ഠത അറിയിക്കാൻ കൂടിയിട്ടാണ് എന്റെ അടിമകളെ എന്ന് അള്ളാഹു തന്നെ സംബോധന ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിനെ ആദരിച്ചു കൊണ്ടാണ് ആ ആ പ്രയോഗം വരുന്നത് അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളാണെങ്കിൽ അവരെങ്ങനെയാവും അപ്പൊ ആ അങ്ങനെ ആകുന്ന അടിമകൾ ഏതായാലും അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളാണ് അതുപോലെയാണ് ഞാൻ ഇബാദി എന്ന് പറയാൻ പറയാതെ മനസ്സിലായില്ലേ യാബാദി എന്റെ യാ ഇബാദി എന്റെ അടിമകളെ അല്ലതീന എങ്ങനത്തെ അടിമകളാണ് ആമനു അവരെന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിശ്വസിച്ച എന്റെ അടിമകളോട് നിബിയെ നിങ്ങൾ പറയുക എന്താ പറയണ്ടത് ഇത്തക്കൂ റബ്ബക്കും നിങ്ങൾ റബ്ബിനെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുക എന്നെന്തിയാ എന്റെ അടിമകളോട് നിങ്ങൾ പറയുക അപ്പൊ എന്താ സൂക്ഷിക്കുക എന്ന് പറയാൻ കാരണം അള്ളാഹുൽ വിശ്വസിച്ച അടിമകളാണെങ്കിൽ അവരാരായിരിക്കും തക്കു ഉണ്ടാകണം അല്ലെ അള്ളാഹുൽ വിശ്വസി അള്ളാഹുൽ വിശ്വസിച്ച അടിമകളാണെങ്കിൽ അവരാരായിരിക്കും മുത്തക്കങ്ങൾ ആയിരിക്കും യഥാർത്ഥ അടിമകളാണെങ്കിൽ അതാണ് ഞാൻ ഇബാദി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ അടിമ ശരിക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ യഥാർത്ഥ അടിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഏറ്റവും ഹാസായ പ്രത്യേകക്കാരായ അടിമകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വിഭാഗം ആളുകളാണ് ഒരു വിഭാഗത്തിനെ പൂർണമായും എന്തെങ്കിലും തനിപ്പിക്കും ഫോക്കസ് ചെയ്യിപ്പിക്കും വേറെ എന്തിലേക്കും പോവില്ല എന്നുണ്ടാവില്ല എല്ലാത്തിൽ നിന്നും മാറിയിട്ട് ദുന്യാവിൽ നിന്നും മാറി ആഹ്റത്തിൽ നിന്നും മാറി നമ്മളെപ്പോഴും പറഞ്ഞ വിശദീകരണം ദുന്യാവിൽ നിന്നും വേറെ മനസ്സ് മാറും ഏതിൽ നിന്നും മാറും ആഹ്റത്തിൽ നിന്നും മാറി ആരെ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യും അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യും അതാണ് ഏറ്റവും മുഖലീസിങ്ങളായ ആരെ അടിമങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത ആഹ്റത്തിനും സാധനം അതിന് ദുന്യാവും ആഹ്റവും അള്ളാഹുവിന്റെ ഏതാണ് ഹൽക്കുകളാണ് സൃഷ്ടിപ്പുകളാണ് അവർക്ക് വേണ്ടത് സൃഷ്ടി സൃഷ്ടികളെയല്ല സൃഷ്ടാവിനെയാണ് അത് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പൊ സൃഷ്ടാവനാണ് അവർക്ക് വേണ്ടത് സൃഷ്ടാവ് ആരാണ് അള്ളാഹു ആണ് അപ്പൊ സൃഷ്ടാവിന്റെ പ്രീതിയും തൃപ്തിയാണ് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ ആഹ്റത്തിലും അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തിയാണ് അവർക്ക് വേണ്ടത് സ്വർഗത്തിനേക്കാൾ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തിയാണ് പിന്നെ തൃപ്തിയുള്ള അള്ളാഹു തൃപ്തിയുടെ ഭാഗമായി പലതും നൽകും അത് ഒരു സന്തോഷത്തോടെ എന്ത് ചെയ്യും സ്വീകരിക്കും അവരെ മനസ്സിൽ തിളങ്ങി നിൽക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സ്വർഗത്തിനെ കാണുന്നത് തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തിയുടെ ഭാഗമായി മാത്രമാണ് നമ്മളൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പഠിച്ചാൽ ആ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പെട്ടാ മതി എന്നാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അതാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ വ്യത്യാസം നമുക്ക് ആ സ്വർഗത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് കിട്ടിയാൽ മതി അരു കിട്ടിയാൽ മതി എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് നിനക്കത്തിൽ നിന്ന് കഴിച്ചാൽ മതി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എത്ര അള്ളാഹുവിന്റെ ഏതായിട്ടുള്ളൂ അടിമകൾ ആയിട്ടുള്ളൂ എന്നർത്ഥം അപ്പൊ മുഖലീസിങ്ങളെ അടിമകൾ അള്ളാഹത്താൽ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കൂ എന്ന് പ്രത്യേകം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ ആ പറഞ്ഞതിന് ഉദ്ദേശം എന്താണ് എന്റെ മുഖലി ഈ എന്നെ വിശ്വസിച്ച അടിമകളെ ഇത്തക്കു റബ്ബക്കു തന്നെ നിങ്ങൾ എന്റെ നിങ്ങളുടെ റബ്ബിന്റെ ആ സൂക്ഷ്മത നിങ്ങൾ നിലനിൽക്കുക എന്നാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന ആ തക്കുണ്ടല്ലോ അത് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുപോവാ അതിൽ ഞാൻ ചെയ്ത് കുറവ് നിങ്ങൾ വരുത്തുക അത് പുരോഗതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം അല്ലാതെ അവര് പിന്നെ അള്ളാഹു തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് മാറി നിൽക്കാനല്ല യഥാർത്ഥ മുഖലി സാടിമാണെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവില്ല ബുദ്ധിക്കായിരിക്കും ആര് അവൻ അതുകൊണ്ട് ആ തക്കുവ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ നിലനിർത്തുക 
ലില്ലദീന അസനു ഫി ഹാദി ദുന്യ ഹസന ലില്ലദീന ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾക്കുണ്ട് അസനു അവർ നന്മ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫി ഹാദി ദുന്യ ഈ ദുന്യാവിൽ അതായത് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇഹ്ലാസോളെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ആളുകൾക്കുണ്ട് ഹസനത്തിൻ എന്തുണ്ട് നന്മയുണ്ട് എവിടെ വെച്ചിട്ട് ആഹ്റത്തിൽ വെച്ചിട്ട് അപ്പൊ ദുന്യാവിൽ നന്മ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അള്ളാഹു തല റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഹസനത്തുൻ ഏതിനെ നന്മയെ എവിടെയാണ് നന്മ കിട്ടുക നന്മ കിട്ടും പൊല്ലം കിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് ദുന്യ മസ്റാത്തിൽ ആഹ്റ ദുന്യാവ് എന്താണ് പരലോകത്തിന്റെ ഏതാണ് കൃഷിയിടമാണെന്ന് പറയാം അപ്പോ ആഹ്റത്തിൽ അത് നിന്നുണ്ട് ഹസനത്തുൻ മസൂബത്തുൻ അലീമത്തുൻ എന്നാണ് ഭയങ്കരമായ മഹത്തായ പ്രതിഫലം അള്ളാഹത്തിൽ ആഹ്റത്തിൽ നൽകുന്നുണ്ട് അതിന്റെ രീതി അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അളവോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ തോതോ ഒരിക്കലും നീല മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുകയില്ല ആ രീതിയിലുള്ള ഹസനത്തുൻ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഉദ്ദേശം ആ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഫലം അള്ളാഹത്താൽ അവർക്ക് എന്നുണ്ട് ആഹ്റത്തിൽ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതേ സമയത്ത് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കൂ അതേ സമയത്തിൽ ദുന്യാവിൽ സൽക്രമം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് ഹസനത്തുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചിന്തിച്ചാൽ ആഹ്റത്തിൽ കിട്ടുന്ന ഹസനത്താണ് ഏത് സ്വർഗം അല്ലെ അതേ സമയത്ത് ദുന്യാവിൽ സൽക്രമം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് ഹസനത്തുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് ദുന്യാവിൽ തന്നെ ഹസനത്തുണ്ട് എന്നാണ് ഹസനത്ത് നന്മയുണ്ട് അത് എങ്ങനെയാണ് നന്മ അതിന് മഹാന്മാർ പറഞ്ഞു ഷുഹൂദ് എന്ന അവസ്ഥയാണെന്നാണ് ഷുഹൂദ് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു തലക്ക് നമ്മൾ ഇബാദ്രത്ത് ഇബാദ്രത്ത് നമ്മളെ മനസ്സിൽ അള്ളാഹുള്ള സ്നേഹം ഇങ്ങനെ നിറയുമ്പോ പിന്നെ എല്ലാത്തിലും നമ്മൾ ആദ്യം കാണലും ചിന്തിക്കലും ആരെ കുറിച്ചായിരിക്കും അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമയെ അള്ളാഹു താല എത്തിക്കും അപ്പൊ സൽക്കർമ്മം ചെയ്ത് സൽക്കർമ്മം ചെയ്ത് നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് പെട്ടെന്ന് കണ്ണും ചെയ്യുമ്പോ ഇങ്ങനെ ചെല്ലിയതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അത് ആവൂല മനസ്സിലാക്കുക അള്ളാഹു തല തോൽപ്പിക്കുന്നതാകില്ല ഞാൻ പറയാം കുറച്ച് അധ്വാനിക്കണം നമ്മൾ കുറച്ചൊക്കെ സമയം നിന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് നീങ്ങി തെറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി നിന്ന് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഇഹ്ലാസ് ചെയ്ത നമ്മുടെ മനസ്സ് അള്ളാഹുവിന്റെ സ്നേഹം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ് നിറഞ്ഞ് അള്ളാഹു അല്ലാത്ത വേറെ നിലയ്ക്കുള്ള താല്പര്യങ്ങൾ അള്ളാഹു തല കുറച്ച് അങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹുവിന് അടിമ അള്ളാത്ത ഉയർത്തിക്കൊണ്ടിരുക മനസ്സിൽ വേറെ ഒന്നിനും താല്പര്യമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറി മറ്റേനകൾക്ക് മുഷിപ്പ് വന്ന് പിന്നെ അയാളെ മനസ്സിൽ എല്ലാം എന്തിനും അയാൾ കാണുന്നതും കേൾക്കുന്നതും സംസാരിക്കുന്നതും കാരായി മാറും അള്ളാഹു താല അത് ഒരു ഹസനത്താണ് അത് അള്ളാഹു താല ദുന്യാവിൽ അള്ളാഹു താല അടിമക്ക് ചെയ്യണ ഏതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഹസനത്താണ് അള്ളാഹു താല നമുക്ക് നൽകും മാറാകട്ടെ അതാണ് ഏസാന്റെ പ്രതിഫലം ഏസാനാണെന്നാണ് അത് ജസാവിൽ ഏസാന് ഇല്ലൽ ഏസാൻ ഏസാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ എല്ലാത്തിലും അള്ളാഹുവിനെ കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള വിഭാഗത്തിലൊക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ആകുന്നുണ്ട് ഏഹ് ആ അതൊക്കെ ഹസനം തന്നെയാണ് അപ്പൊ അള്ളാഹുവിനെ കാണുന്ന രീതിയിലാണ് ഏസാൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്കറിയണ വിഷയമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് അള്ളാഹു തല നമ്മൾ ആ കാണുന്ന രൂപത്തിലുള്ള വിഭാഗത്ത് തുടങ്ങി വെച്ചാൽ പിന്നെ അള്ളാഹുവിനെ കാണുന്ന അവസ്ഥയിൽ തന്നെ വിഭാഗത്തിന്റെ ആഭിതാക്കി അള്ളാഹു തല ആരെ മാറ്റും നമ്മളെ മാറ്റും വിഭാഗത്തിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അള്ളാഹു താല പൊരുത്തപ്പെടുന്ന അടിമയായി നിലനിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഉപൂതിയത്ത് എന്നാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെറും ചെല്ലലും പറച്ചിലും മാത്രല്ല ആ ചെല്ലലും പറച്ചിലിനനുസരിച്ച് അയാളുടെ വ്യക്തിഗതയിൽ എന്തുണ്ടാകണം അടിമത്തത്തിന്റെ എല്ലാ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടാകുക വിട്ടുവീഴ്ച വിശാലത ഏറ്റവും വലിയ അടിമത്തത്തിന്റെ വിശേഷണം നിസ്കാരം നോമ്പ് മാത്രല്ല ഏറ്റവും വലിയ അടിമ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആൾ മനസ്സ് സലാമത്ത് സുദൂര ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഒന്നിനോട് വെറുപ്പില്ലാത്ത എതിരാളികളോട് വെറുപ്പില്ലാത്ത എല്ലാത്തിലും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുന്നു വിശാലമായ മനസ്സിലേക്ക് അവൻ പോകുമ്പോഴാണ് ശരിയായ അടിമയായിട്ട് അയാള് മാറുക അനാനിയത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകാന്നാണ് അനാനിയത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ എങ്ങനെ ഇന്ന എങ്ങനെ അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല അല്ലെ ഞാൻ അതിന് അർഹത അങ്ങനെ സ്വയം ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്ന് മാറി ഞാൻ ഒന്നുമില്ല എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറി അള്ളാഹു ആണ് എല്ലാം എന്റെ മുമ്പിലുള്ളത് എന്ന കാഴ്ചപ്പാടിലേക്ക് അതിമ എത്തും അതിന് സഹായിക്കുന്ന ഘടകമാണ് ഏത് വിഭാഗത്ത് അപ്പൊ ഇല്ലതീന ഹസനു നന്മ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്കുണ്ട് വൈഹാദിയും ദുന്യ ഈ ദുന്യാവിലുണ്ട് അതാൽ ചില മഹാന്മാർ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് ഇല്ലതീന
നന്മ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾക്കുണ്ട് ഈ ദുന്യാവിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾ നന്മയുണ്ട് അപ്പൊ രണ്ട് രണ്ട് ലോകത്തും അള്ളാഹുത്താല ഗുണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് മുസ്ലിന്നെ ഇനി ഷുഹൂദ ഒന്നുമില്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഷുഹൂദ എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ദുന്യാവിൽ നമ്മൾ നന്മ ചെയ്താൽ ദുന്യാവിലും കൂലി അള്ളാഹുത്താല നൽകുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അമലുകളിൽ ദുന്യാവിൽ തന്നെ പ്രതിഫലം കിട്ടുന്നു എല്ലാ അമലുകളും ദുന്യാവിലും പ്രതിഫലം ഉണ്ട് ആഹ്റത്തിലും പ്രതിഫലം ഉണ്ട് തന്നെയാണ് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ അള്ളാഹു താല നമുക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന അമലുകളും ദുന്യാവിയായിട്ടും അള്ളാഹു താല നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഗുണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അറുന്നുള്ളി വാസിയ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭൂമി വളരെ വിശാലമാണ് വിശാലമാണ് എന്നാണ് അള്ളാഹു താല പറയുന്നത് അതെന്താണ് അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിയായിട്ട് ഒരു മുത്തക്കിയായ അടിമയായിട്ട് ജീവിക്കാൻ ഒരാൾക്ക് പ്രയാസമാണെങ്കിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന മേഖലയിലേക്ക് അയാൾ എന്തെങ്കിലും അയാള് മാറാൻ നോക്കണം അതെന്താണ് അത് അള്ളാഹു താലക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വിശാല വിഷയമാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അള്ളാഹുവിന്റെ ഭൂമി വിശാലമാണ് ഒരു മേഖലയിൽ ജീവിക്കാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമയായിട്ട് ജീവിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക വേറെ മേഖലയിലേക്ക് മാറാനുള്ള ശ്രമം നിങ്ങൾ നടത്തുക അത് അള്ളാഹു താല അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകൾക്ക് അനുവദിച്ചാണ് അപ്പൊ ദീൻ ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമാകുന്ന മേഖല ഏതാണോ അവിടേക്കാണ് നമ്മൾ നീങ്ങേണ്ടത് എന്നാണ് യാത്ര പഠിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴും പോകേണ്ടത് ദീനിയായ ഒരു നാട്ടിൽ നിന്നും വേറൊരു നാട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ മാറുമ്പോൾ താമസം മാറ്റുമ്പോഴൊക്കെ അവിടെ നമ്മൾ ആദ്യമായി നമ്മൾ പരിഗണിക്കേണ്ട വിഷയം ദീനിയായിട്ട് എനിക്ക് അവിടെ എന്ത് പുരോഗതി ഉണ്ടാകും എന്നാണ് ദുന്യവിയായ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി ആകരുത് ഒരു നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു നാട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ മാറേണ്ടത് ദീനിയായിട്ട് നമുക്കും നമ്മളെ കുടുംബത്തിനും എങ്ങനെ പുരോഗതി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയും ഒരു ലപ്പുവായെങ്കിലും കൂടുതൽ പുരോഗതി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മാറ്റം വളരെ പുണ്യമാണ് ഒരു വ്യക്തി അയാൾ ഒരു നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ഭൂമിയിൽ നിന്ന് വേറൊരു ഭൂമിയിലേക്ക് മാറും മാറുകയാണ് എന്തുകൊണ്ട് അയാൾ ദീനും കൊണ്ടാണ് അയാൾ മാറുന്നതെങ്കിൽ ആ മാറ്റം കൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹു തയാൾക്ക് സ്വർഗം ഉറപ്പിച്ചു എന്നാണ് അപ്പൊ നമ്മള് അള്ളാഹുവിന്റെ നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ അവിടെ തീരെ സുരക്ഷിതമില്ല ദീനിയായിട്ട് ഒന്നിനും ചെയ്യാൻ കഴിയണില്ല ദീനിയായിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയണില്ല അഞ്ചു പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത നാട്ടിൽ ബുദ്ധിമുട്ടി നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യം ആർക്കില്ല മോമിന് ഇല്ല അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ദീനിയായി സുരക്ഷിതമായി നീങ്ങാൻ പറ്റുന്ന നാട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ പോകണം അങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ആ മാറ്റം കൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹത്തിൽ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യും അവർക്ക് സ്വർഗം കൊടുക്കും എന്ന് ഹദീസിൽ കാണാം പിന്നെ വേറൊന്നുമായി വാസിയ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് ഒന്നും കൂടി വിശാലമായി ചിന്തിച്ചാൽ ഇതിന് വേറെ ഒരു അർത്ഥവും കാണാം അള്ളാഹുവിന്റെ ഭൂമി വളരെ വിശാലമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭൂമി വളരെ വിശാലമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിനെ അന്വേഷിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗം വളരെ വിശാലമാണ് അതിനെന്തില്ല അറ്റമില്ല ഒരിക്കലും ഒരാളെ വിഭാഗത്തിൽ ഞാൻ എന്റെ അങ്ങേത്തലത്ത് എത്തി എന്ന് പറയാൻ ഒരിക്കലും കഴിയുകയില്ല ഒരാബിന് എന്തുണ്ട് ഒരു മാ അതാണ് സുഫിയാക്കൾ പറയുന്നത് നീ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ നന്നായി നീങ്ങിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറെ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വരും ഉദാഹരണമായ ഇൽഹാം എന്ന് പറഞ്ഞ അവസ്ഥ ഉണ്ടാകാം ചിലപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന് നല്ല നല്ല തോന്നങ്ങൾ വരാം മുഷാഹത വരാം അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അയാളെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ തുറന്ന് തുറന്നു വരാം പക്ഷെ ഇതാണ് ചിലപ്പോൾ കലാമത്തുകൾ സംഭവിക്കാം എല്ലാം സംഭവിക്കാം നല്ല സ്വപ്നങ്ങൾ സംഭവിക്കാം പലതും ഉണ്ടാകാം അപ്പൊ ഞാൻ ഞാൻ എവിടെ എത്തി അത്യാവശ്യം നിന്റെ അങ്ങേത്തലൊക്കെ എത്തി നീ ധരിക്കണ്ട നീ എത്തിയത് നിനക്കൾ എത്രയോ വിശാലമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലുള്ള ഭൂമി എന്ന് നീ മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ട് ചില ആളുകൾ ചെറിയ എന്തെങ്കിലും പൊടി ജീവിതത്തിൽ കുറെ നീതിക്കുറും ചിലതൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ചെറിയൊരു വെളിച്ചം വന്നാൽ തന്നെ അവർക്ക് തോന്നണം ഞാൻ എല്ലാം മാറിയെന്ന് അങ്ങനെ ഒരിക്കലും തോന്നാൻ ഉള്ള അടിമക്ക് പാടില്ല അപ്പോൾ തന്നെ അവരെന്നെ അവരെ അത്ഭുതങ്ങളും കറാമത്തുകളൊക്കെ പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് മഹാന്മാർ പിന്നെ എന്റെ നിനക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു വെളിച്ചം നിനക്ക് കിട്ടിയാൽ ആ വെളിച്ചത്തിന്റെ മുമ്പിൽ കുടുങ്ങി നിൽക്കരുത് എന്നാണ് നീ മനസ്സിലാക്കണം നിന്റെ മുമ്പിൽ ഇതിനേക്കാൾ ഒരുപാട് നീ ദൂരം സഞ്ചരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ വെളിച്ചത്തിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ചതിയിൽ
ഇന്നമ യുവഫ സ്വാമിറൂന തീർച്ചയായിട്ടും ക്ഷമിക്കുന്ന ആളുകൾക്കുണ്ട് അജ്റുഹും അവർക്കുള്ള പ്രതിഫലമുള്ള യാതൊരു പരിധിയില്ലാതെയാണ് ക്ഷമിക്കുന്ന ആളുകൾക്കുള്ള പ്രതിഫലം കാരണം ാണ് ഈമാന്റെ പകുതിയും കണക്റ്റഡ് ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് ക്ഷമയുമായി ക്ഷമ ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തില്ല ഈമാന്റെ ഒരുവിധ ഏരിയകളൊക്കെ അയാൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നീ ക്ഷമിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് നബിയെ തീർച്ചയായിട്ടും ക്ഷമിച്ചു ക്ഷമി അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ക്ഷമിക്കുക അള്ളാഹുവിന്റെ അപ്പൊ നോക്കൂ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ നീങ്ങുമ്പോൾ നന്നായി ക്ഷമിക്കേണ്ടി വരും ഒരു നാട്ടിൽ നിന്ന് വേറെ ഒരു നാട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും സാധാരണ നിലക്ക് എന്നെ പ്രത്യക്ഷമായി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഒരു നാട് വിട്ട് വേറെ നാട്ടിലേക്ക് ഹിജറ പോകുന്ന ആൾക്ക് ഒരുപാട് ക്ഷമിക്കേണ്ടി വരും കുടുംബത്തെ ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ പറയേണ്ടി വരും സ്വന്തം ബന്ധുക്കളെ യുവാക്കളും സ്വന്തം മുതൽ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരും ഇതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും അത് അങ്ങേറ്റം ക്ഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ അള്ളാഹുവിനെ അന്വേഷിക്കുന്ന ആൾക്കും ഒരുപാട് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരുപാട് ക്ഷമിക്കേണ്ടി വരും നല്ല ക്ഷമിക്കണം എന്നാൽ അള്ളാഹിന്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെ ക്ഷമിച്ച് നീങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് എന്നുണ്ട് കണക്കല്ലാത്ത ഏതുകൊണ്ട് പ്രതിഫലം ഉണ്ട് ക്ഷമക്ക് അങ്ങനെയാണെന്ന് ക്ഷമയുടെ പ്രതിഫലം എന്താണ് അൺലിമിറ്റഡ് ആണ് എന്തില്ല ഒരിക്കലും കണക്കാക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാ ഒരു അതീസിൽ കാണാം നബ്സലാസിന്റെ അതീസിൽ കാണാം ഇന്ന തുൻസബുൽമവാസിനു യോമൽ ക്യാമ അഹ്ലി സ്വലാതി വസ്വദക്കത്തി വൽ ഹജ്ജ് ശ്രദ്ധിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും മീസാനെ ക്യാമെന്നാൽ നിർത്തപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ സമർപ്പിക്കപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുക ഹജ്ജിന്റെയും സ്വതക്കടയും നിസ്കാരത്തിന്റെ ആളുകൾക്ക് മുമ്പിലാണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത ആളുകളുണ്ടാവും സ്കരിച്ച ആളുകളുണ്ടാവും സ്വതക്കൊടുത്തു അവർക്കൊക്കെ ഏതുണ്ടാവും അവരുടെ മുമ്പിൽ ഏതുണ്ടാവും മീസാൻ ഉണ്ടാവും എന്നിട്ട് അങ്ങനെ കൊടുത്ത അജ്ജിനെ നോക്കി നോക്കും നന്മ സ്വതക്കെ നോക്കും നിസ്കരിച്ച ക്വാളിറ്റി നോക്കും അതൊക്കെ ചെയ്യും അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് ആ അജ്ജിന്റെ ക്വാളിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചാണ് അല്ലാതെ ഒരു ഫുൾ അജ്ജിന്റെ കോലി കുട്ടിയെ എല്ലാവർക്കും കിട്ടണമെന്നില്ല അല്ലെ കാരണത്തിൽ പല രീതിയിലല്ലേ പത്തിൽ ഒന്ന് മാത്രം കിട്ടുന്നവരുണ്ട് പത്തിൽ രണ്ടുള്ളവരുണ്ട് പത്തിൽ മൂന്നുണ്ട് പത്തിൽ പത്തും കിട്ടുന്നവരുണ്ട് ചിലപ്പോ പത്തിൽ നിന്ന് പത്ത് ചിലപ്പോ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും വേറെ നിസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകല്ലോ അപ്പൊ നിസ്കരിക്കണവർക്ക് നരകം പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അതങ്ങനെയാണല്ലോ അപ്പൊ അത് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കേണ്ട കേസ് അപ്പൊ ഓരോ ക്വാളിറ്റി അനുസരിച്ച് അള്ളാഹത്തല്ല അവർക്ക് പ്രതിഫലം കൊടുക്കും പരീക്ഷണത്തിൽ അകപ്പെട്ട ആളുകളുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ പ്രതിസന്ധിയിൽ അകപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക പാരി ശാരീരിക മാനസിക പ്രയാസങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സഹിച്ച കുറെ ആളുകളുണ്ട് അവർക്ക് മുമ്പിൽ മീസാൻ നിർത്തൂല എന്നാണ് മീസാൻ അവർക്ക് മുമ്പിൽ ഉണ്ടാവൂല യുസബ് അല് യുസബ് അലേഹി മുല്ലാബ അവർക്ക് കൂലികൾ ഇങ്ങനെ കൊട്ടിക്കൊടുക്കലാണ് ജെ സി പി കെടുത്തു കൊട്ടണ പോലെ കണക്കും കൈയൊന്നും ഇല്ലാതെ അങ്ങട് അങ്ങോട്ട് കൊട്ടിക്കൊടു സ്വബ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചൊരിയ എന്നാണ് ഒരു സാധനം ചൊരി ഒരു സാധനം ഇങ്ങനെ പെറുക്കിടുന്നതും ഒരു സാധനം കൊടുത്ത് ചൊരിയണ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസമുണ്ട് ചൊരിയനോട് തന്നെ അൺലിമിറ്റഡ് മറ്റേങ്ങനെ പെറുക്കിടുമ്പോ എന്തുണ്ട് അത് ചിലപ്പോ കയ്യും കണക്കൊക്കെ അവിടെ നോക്കണേ കൊട്ടുമ്പോ കണക്ക് അല്ലാത്ത കൊട്ടോ അല്ലാത്ത നമ്മൾ കൊട്ടോ ഇല്ലല്ലോ അപ്പോ അങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹുതല ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും ദുന്യാവിൽ ആഫിയത്തുള്ള ആളുകള് ജീവിത സുഖമുള്ള ആളുകള് ബുദ്ധിമുട്ടാതെ പ്രയാസമില്ലാതെ മര്യാദക്ക് ജീവിച്ച് ഇങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉഷാറായി ജീവിച്ച് എന്നാ സ്വർഗത്തിൽ എത്തുന്ന ആളുകളുണ്ടല്ലോ അവരെന്ത് ചെയ്യും അവർ ആഗ്രഹിച്ചു പോവും അന്ന ജിസാദവും തുക്രതും ബക്കാരി അവിടെ ശരീരങ്ങളൊക്കെ ദുന്യാവിൽ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു ഈർച്ച വാളുകൾ കൊണ്ട് ഈറപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു കഷ്ണം കഷ്ണങ്ങളായി ശരീരം മുറിച്ചിട്ട് ആ വേദങ്ങൾ സഹിച്ച് അങ്ങനെ അള്ളാഹുന്റെ മാർഗത്തിൽ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു എന്ന് ആരാഗ്രഹിക്കും പരീക്ഷകൾ തീരെ വരാത്ത ആളുകൾ ആഗ്രഹിച്ചു പോകും അപ്പൊ അവിടുത്തെ പ്രതിഫലത്തിന്റെ തോത് നോക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ പരീക്ഷകൾ എന്ന ഒരു വിഷയമേ അല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക കാരണം ഉള്ള കൂലി മുഴുവൻ ആരാ കൊണ്ടുപോകുന്നത് മിമ്മ ഏത് ഹബിഹി അഹല്ലൽ ബല ഇബിൻ അൽ ഫദൽ കംപ്ലീറ്റ് കൂലി നമ്മൾ ആരാ കൊണ്ടാണ് ദുന്യാവിൽ പരീക്ഷണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടവരാണ് എല്ലാവരും അടിച്ചു മാറാണ് അവതോടുകൂടി ആയിരുന്നു ഇവർക്ക് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പോയായിരുന്നു എത്ര നന്നായിരുന്നു പഠിച്ചവനെ എന്ന് തോന്നിപ്പോ നബ്സുലാസിന്റെ അജീസിൽ കാണാം പരിശുദ്ധ കുറാന്റെ ഒരു ആയത്ത് ഇറങ്ങി സുഫിയാന്
എപ്പോഴും നമ്മളിൽ അങ്ങനെ ഏറ്റവും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളാണ് പുണ്യ റസൂലുള്ളി സുല്ലാസം എവിടെയും നമ്മളെയാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ അലസോനെ എൻ്റെ ഉമ്മ നിന്നെ കുറച്ചും കൂടി നീ ഏറ്റി കൊടുക്ക് ഏറ്റിക്കൊണ്ട കുറച്ചും നല്ല അസീദ് എന്നാണ് നീ വർദ്ധിപ്പിക്കുക ഇനിയും വർദ്ധിപ്പിക്കും ഇത് പോരാ എന്ന് അവർ പറഞ്ഞ പോലും സുല്ലാസം പറഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പോഴാണ് ഒരു നന്മക്ക് പിന്നെ എത്ര കൂടി എഴുന്നൂറ് വരെ ആകുന്ന ആയത്ത് ഇറങ്ങിയത് പിന്നെ അള്ളാഹ് സുൽ നിർത്തിയില്ല റബ്ബി ജിദ്ലി ഉമ്മത്തി ഇവിടെ ചോന എൻ്റെ ഉമ്മതിനെ ഇനിയും വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നായിരുന്നു ആയിരുന്നു അള്ളാഹു റസൂല് നമുക്ക് വേണ്ടി ദാ ചെയ്തു അപ്പൊ ഇന്നമായോ ഫസ്വാബിറോന അപ്പോഴാണ് ക്ഷമിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇതിൽ നിന്നല്ല കണക്കാക്കാത്ത കൂലി വേറുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ കാരണം നോമ്പിനൊക്കെ അങ്ങനെ കൂലി ഉണ്ട് നോമ്പിന് അങ്ങനെ ഉണ്ട് അളക്കാത്ത കൂലി കിട്ടും കാരണം നോമ്പ് കാരണം എന്താണ് ക്ഷമമാണോ അല്ലേ ക്ഷമമാണ്ട് നല്ല ക്ഷമമാണോ ശരീരത്തോടും അന്നപാനോടും എല്ലാത്തിനും ക്ഷമിക്കുന്ന ഒരു ഏർപ്പാടാണ് ഏത് നോമ്പ് അള്ളാഹു തന്നെ കൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രല്ല നിൽക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ ദിവസം രാവിലെ നാല് മണിക്ക് വെള്ളം കുടിച്ച് മരുവാങ്ങളും ഒന്നും തന്നാൽ നമുക്ക് ഒരൊറ്റ ദിവസം നിൽക്കാൻ കഴിയോ ഒരു നിൽക്കും കഴിയില്ല കാരണം നല്ല ക്ഷമമാണോ അല്ലേ വേണ്ടേ അതാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് ക്ഷമയുള്ള വലിയ ഏർപ്പാട് അതുകൊണ്ട് നോമ്പുകാരന് കണക്കല്ലാതെ കൂലി കൊടുക്കാൻ കാരണം അപ്പോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അള്ളാഹത്തിൽ ഇസ്ലാസിനെ ചോദിക്കപ്പെട്ടു ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെടൽ ആരെയാണെന്ന് വെച്ചപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരീക്ഷിക്കൽ ആരെയാണ് പ്രവാചകന്മാരെയാണ് പിന്നെ പ്രവാചകന്മാർക്ക് അടുത്ത ആളുകളാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ എന്താണ് എന്നാണ് എത്ര അയാൾക്ക് ദീനുണ്ടോ ആ ദീനിനനുസരിച്ച് അയാളെ പരീക്ഷിക്കും ദീന് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ചെയ്ത് കൂടും പരീക്ഷണം കൂടും അപ്പൊ അള്ളാഹുലൊക്കെ അടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് പരീക്ഷണം നിർബന്ധമാണ് അല്ലാതെ വെറുതെ അങ്ങനെ സുഖമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും സ്വർഗത്തിലേക്ക് അള്ളാഹു തല ബുദ്ധിമെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട പിന്നെ പരീക്ഷണം പേടിച്ച കാരണം ഇങ്ങനെ മാറി ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞൊഴിച്ച് നടക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല അള്ളാഹുമായിട്ട് ഏതുണ്ടാവില്ല അടുപ്പുണ്ടാവില്ല അള്ളാഹുലേക്ക് നമ്മൾ അടുക്കണം അള്ളാഹു തല പരീക്ഷിക്കും പക്ഷെ ആ പരീക്ഷണം കൂടെ നമ്മളെ നിമ്മ അള്ളാഹു തല നമ്മളെ ക്ലാരിറ്റി ഭൂമിയിൽ നമ്മൾ വിട പറയുമ്പോൾ ഒരു പൊടി പോലും പാപമില്ലാത്തവരായി നമുക്ക് ഇവിടെ വിട പറയാൻ കഴിയും അതാണ് ആ പരീക്ഷണത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അതുകൊണ്ടാണ് ചില ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഹജീസിൽ കാണാം അള്ളാഹു തല ഒരു മനുഷ്യന് ഒരു സ്ഥാനം ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇയാൾ ഇന്ന ദർജയിൽ എത്തണം എന്നാണ് അള്ളാഹു തലേന്റെ തീരുമാനം ചില അടിമകൾക്ക് അള്ളാഹു തലേന്റെ ഓഫറുകളാണ് അപ്പോ എന്താണ് ആ അടിമ എത്ര അല്ലെങ്കിൽ വിഭാഗത്തിലെടുത്തിട്ടാണ് എത്തൂല അപ്പൊ അള്ളാഹു തല എന്ത് ചെയ്യും അയാൾക്ക് പരീക്ഷണം കൊടുക്കും പരീക്ഷണം കിട്ടുമ്പോൾ അയാൾ ക്ഷമിച്ചും സബൂർ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും പത്ത് കൊല്ലത്തെ വിഭാഗത്തൊക്കെ രണ്ടാഴ്ച കൊണ്ട് തന്നെ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യും മറികടക്കും പരീക്ഷിക്കും എത്രത്തോളം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അപ്പോ ആ നിലക്ക് എന്ത് ചെയ്യും അള്ളാഹു തല പരീക്ഷിച്ചിട്ട് ആ സ്ഥാനത്തിലേക്ക് എത്തിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോ അള്ളാഹു തല ഒരു സമൂഹത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു തല ആദ്യം അവരെ പരീക്ഷിക്കും ആ പരീക്ഷണം അവർ സബൂർ ചെയ്താൽ അള്ളാഹു തല തൃപ്തി ആരിലേക്ക് അള്ളാഹു തല കൊടുക്കും ആ പരീക്ഷണത്തിൽ അവർക്ക് വെറുപ്പ് തോന്നിയാലോ അവിടെ അള്ളാഹുവിന്റെ കോമം അവരിലേക്കും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇന്ന മായോഫിറൂന കണക്കല്ലാത്ത പ്രതിഫലമാണ് സ്വാബിരികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുസീബത്ത് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ശരിയായ സ്വാബിരികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് മുസീബത്ത് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ പ്രയാസം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ആരെയും അറിയിക്കില്ല മുസീബത്തിന് അവരെന്ത് ചെയ്യും പല സ്വാബിറു മലിനി സ്വാബിരി എന്നാണ് സ്വാബിറ് സ്വാബിറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാളുടെ ക്ഷമ കൊണ്ട് അയാൾ ആസ്വദിക്കുമെന്നാണ് അതാണ് സ്വാബിറ യഥാർത്ഥ സ്വാബിറ് നമ്മൾ സ്വാബിറിന്റെ പരിധിയിൽ കുറെ ഭാഗത്തെത്തുന്നുള്ളൂ യഥാർത്ഥ സ്വാബിറാവുമ്പോൾ ആ ക്ഷമ അയാൾ ഇങ്ങനെ ആസ്വദിക്കുമെന്നാണ് അതൊരു അതൊരു എന്റർടൈൻമെന്റ് എന്റർടൈൻമെന്റ് ആയിട്ട് അയാൾ കാണും അയാൾക്ക് ക്ഷമിക്കണേലാക്കും ഭയങ്കര ആനന്ദം ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ നമ്മൾ യഥാർത്ഥ സ്വാബിറാവുള്ളൂ മറ്റേ പ്രയാസം വരേണ്ട ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെ നമ്മളങ്ങനെ ആകെ വേചാറി അസ്വസ്ഥതയായി എന്താന്ന് അറിയില്ല ഇനി ഞാൻ ജീവിച്ചിട്ട് കാര്യണ്ട അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കുറെ ആളുകൾ ജീവിതത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഞാൻ ജീവിച്ചിട്ട് കാര്യണ്ട സമൂഹം അറിഞ്ഞാൽ ഇനി എന്താണ്ടാകുക അവരെ മുമ്പിൽ എന്താണ്ടാകുക അവരെന്തന്നെ വിചാരിക്കുക ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അത് എന്താ വെച്ചാൽ വിചാരിച്ചോട്ടെ അതുകൊണ്ടൊന്നും കാര്യമില്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ ക്ഷമിക്കുക അതൊക്കെ അപ്പൊ സ്വാഭിറാവുമ്പോൾ പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ തന്നെ